good evening everyone uh, welcome to the commemorative lecture series january mashta amader kache khubi guruttopurno karon bharat borsho emon kichu manush jonmogrohon korechilen jader ke amra ingrejite boli biyakan tara ajo amader pothoprodorshok hoye achen tader jibon amader inspire kore amra খুব সৌভাগ্যবান এবং সৌভাগ্যবতী কারণ আমরা এমন একজন মানুষের নামাঙ্কিত কলেজে পড়ি বা পড়াই বিদ্যাসাগর মশাই বিদ্যাসাগর মশাই ছাড়াও যাদের নাম ওতপ্রোত ভাবে বাঙালি জীবনের সাথে বা ভারতীয় জীবনের সাথে জড়িত তেমন কিছু মানুষ হলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস স্বামী বিবেকানন্দ ও ডক্টর বি আর আম্বেদকর আমরা জানি যে জানুয়ারি মাসে স্বামীজির জন্মদিন গেছে এবং নেতাজির জন্মদিন গেছে তাছাড়া আমাদের রিপাবলিক ডে গেছে তাই বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আমরা এই উদ্যোগটি নিয়েছি যে আমরা তিন দিনের একটা কমেমোরেটিভ লেকচার সিরিজ অর্গানাইজ করব যেখানে এই সব মানুষজনের কথা আমরা শুনব জানব এবং কোনোভাবে তাদের এই ছোঁয়া যদি আমাদের জীবনে যে বলি আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে ঠিক সেইভাবে যদি আমরা আমাদের জীবনকে তাদের অনুপ্রেরণায় এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আমরা নিজেদের ধন্য মনে করব সহজ নয় কিন্তু চেষ্টা করতে ক্ষতি কি প্রথম দিনে থাকছে নেতাজির ওপর বক্তব্য কালকে থাকবে ডক্টর বি আর আম্বেদকর এবং কনস্টিটিউশনের ওপর বক্তব্য এবং তৃতীয় দিন বা শুক্রবার থাকছে স্বামীজির ওপর বক্তব্য আমাদের বক্তব্যতে এগোবার আগে এবং আমাদের আজকের স্পিকারের পরিচিতির দিকে যাওয়ার আগে আমি অনুরোধ করব আমাদের অনারেবল প্রিন্সিপাল স্যারকে কিছু বলার জন্য তার আগে ফর্মালি সবাইকে একটু ওয়েলকাম জানাই অনারেবল প্রিন্সিপাল স্যার অনারেবল টিচার্স অ্যান্ড ডিয়ার স্টুডেন্টস থ্যাংক ইউ ফর মেকিং দিস প্রোগ্রাম সাকসেস ফর মেকিং ইট পসিবল রাত আটটাটা খুব একটা নর্মাল টাইমিংস আমাদের কাছে নয় কারণ আমরা প্রত্যেকেই আজকে কলেজের নানান কাজকর্মের মধ্যে জড়িত ছিলাম সে স্টুডেন্ট হই বা টিচার হই প্রিন্সিপাল স্যারের তো কথাই নেই কিন্তু এই সমস্ত কিছুকে সরিয়ে রেখে যে সবাই সময় বার করে রাত আটটায় আমরা এখানে এসেছি সেটা সত্যিকারেরই আমার কৃতজ্ঞতার ভাষা নেই কাউকে ধন্যবাদ জানানোর যাই হোক স্যার আপনি যদি কিছু আমি আমার শ্রদ্ধা মিনিত নমস্কার জানাচ্ছি আজকের আমাদের যে স্পিকার প্রফেসর ব্যানার্জি কে ওনার মতো মানুষ আমি ওনাকে সামনে সামনে দু একবার মিট করেছি ওই রকম একটা অমায়িক নম্র ভদ্র মানুষ আমি আমার জীবনে দেখা পথে নেই মানে বিরল আর কি তো যাই হোক আজকে আমরা ওরাকে পাচ্ছি যদিও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সামনা সামনি পেলে আরো ভালো লাগতো আরো খুশি হতাম আমরা সবাই তা ওনার স্পিচ আমি আগে কোনোদিন শুনিনি সেই সৌভাগ্য হয়নি তা আজকে এই সৌভাগ্যের জন্য আমি সত্যি মনে মনে নিজেকে ধন্য মনে করছি আমি আমার বক্তব্য বেশি দীর্ঘায়িত করব না আমরা সবাই মিলে শুনি আমাদের প্রফেসর বিনয় ব্যানার্জি আজকের বক্তব্য তুমি দেবরীনা তুমি যদি একটু প্রফেসর ব্যানার্জিকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দাও আমাদের সব হ্যাঁ সবারই সামনে তাহলে সুবিধা হয় ওকে আমি উনি যেহেতু একেবারেই পরিচিতি বিমুখ উনি সেদিকে রাজি হননি ওনার ফর্মাল কোনো পরিচিতি তাই আমার যতটুকু ওনার সম্বন্ধে উপলব্ধি বা জানা আমি সেটা থেকেই বলছি প্রফেসর বিনয় কুমার ব্যানার্জি রিটায়ার্ড প্রফেসর ইংরেজি বিভাগে পড়াতেন নর্থ বেঙ্গল বা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং একচল্লিশ বছর ধরে উনি এই অধ্যাপনা করে এসেছেন ইংরেজি সাহিত্য চর্চার সাথে সাথে ও বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্য নিয়ে ওনার প্রচুর পাবলিকেশনস আছে এবং সমস্ত কিছু বলতে গেলে এক ঘন্টা এখানেই কেটে যাবে তাই সংক্ষিপ্তভাবে বলি যে ওনার মূল চর্চার বিষয় নাটক রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য আর তাছাড়াও ওনার গবেষণা হচ্ছে আইরিশ নাট্যকার জেম সিং জেস জেম সিং এর উপরে এবং ওনার 
ছাত্র ছাত্রীদের কাছে আমরা যেটা শোনা যে ওনার রোমান্টিক কবিদের ক্লাসেস সেগুলো লেজেন্ডারি ছিল যাই হোক আমারও সেভাবে ওনার ক্লাস করার সৌভাগ্য কোনোদিন হয়নি কিন্তু কিছু বক্তব্য শোনার সৌভাগ্য নিশ্চয়ই হয়েছে এবং ওনার যে পরিচয় তাই হোল্ড ক্লোজেস্ট টু মাই হার্ট ইজ আমার পরম সৌভাগ্য যে হি ইজ মাই ফাদার তো আজ আমার বাবা হিসেবেই হোক বা অধ্যাপক ব্যানার্জি হিসেবেই হোক উনি যে আমাদের কলেজের এই মানে অনেক দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ফাইনালি আজকে উনি বলতে রাজি হয়েছেন তো ফর মি অফকোর্স ইট ইজ এ বিগ ডে তো আর আমিও আর বেশি কথা বাড়াবো না আই উইল ডাইরেক্টলি কাইন্ড অফ আস্ক হিম টু স্টার্ট অ্যাড্রেসিং আর স্টুডেন্টস উনি বাংলাতেই বলবেন কারণ আমি ওনাকে বলেছিলাম যে আমাদের সব সব ধরনের স্টুডেন্টসদের কাছে যাতে বক্তব্যটা গ্রহণযোগ্য হয় সেই জন্য বাংলাতেই বলার জন্য নমস্কার স্যার শুভ সন্ধ্যা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে প্রাতঃশরীরীয় মরিসির নামে আমি সর্বপ্রথমে তাকে আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম নিবেদন করছি ষোলো বছর আগে সম্ভবত কোন এক সন্ধ্যায় আমি এই কলেজে এসেছিলাম প্রথম আমার কন্যাকে নিয়ে সেদিন কলেজের প্রবেশ মুখে দেখেছিলাম বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি আমি এবং আমার কন্যা প্রণত হয়েছিলাম আমি কন্যাকে বলেছিলাম এই কথাই যে এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠান বিদ্যাসাগরের নামে উৎসর্গীকৃত সেখানে তুমি পড়াবার সুযোগ পেয়েছ এটা ঈশ্বরের করুণা সেই সঙ্গে ও বলেছিলাম প্রতিদিন যখন তুমি কলেজে ঢুকবে এই মনীষীকে প্রথম প্রণাম নিবেদন করবে তারপর শুরু করবে তোমার কর্মজীবনের কাজ আজ সেই কলেজে আমি কিছু বলবার যে সুযোগ পেয়েছি সেটা আমি মনে করি ঈশ্বরের করুণা আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী জীবনে যেটুকু এসেছি এবং যে পথটুকু যেতে হবে আমি মনে করি তার করুণা ছাড়া কিছুই সম্ভব নয় যে মানুষটির বিষয়ে আমাকে আজকে বলতে হবে মূলত আমার ছাত্র ছাত্রীদের কাছে তাদের বলে রাখি এই মানুষটির পুরো জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এই ঈশ্বর ভাবনায় আমার ধারণা পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে সুভাষ চন্দ্রের মতো এই রকম একটি চরিত্রবান ঈশ্বর বিশ্বাসী স্বদেশ প্রেমিক মানুষ দ্বিতীয়বার জন্মেছেন কিনা সন্দেহ আপনারা আমাকে আজকে ওর বিষয়ে আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীদের কাছে বলবার এই সুযোগ দিয়েছেন তার জন্যে আমি প্রথমেই কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর রামস্বরূপ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমার কৃতজ্ঞতা এবং নমস্কার জানাই কলেজের মাননীয় মাননীয় অধ্যাপিকা অধ্যাপক গণ আমি প্রথমে অধ্যাপিকা বলেছি কারণ মনে হয় মহিলাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে কাজে মাননীয় এবং মাননীয় অধ্যাপিকা অধ্যাপক গণ যারা আমাকে এই সুযোগের অধিকারই করেছেন সবাইকে আমি আমার শ্রদ্ধা 
প্রীতি ভালোবাসা জানাই ছাত্র ছাত্রীরা আমার অত্যন্ত প্রিয় আমি তাদের সারা জীবন নিজের সন্তানের মতো ভালোবেসেছি জীবনের বেলা শেষে আবার ছাত্র ছাত্রীদের কাছে কিছু কথা বলার সুযোগ পেয়েছি এটা কি কম কথা আজকে যে বিষয়ে আমি বলবো বলে ভেবেছি সেটা মূলত কিন্তু আমার ছাত্র ছাত্রীদের কাছে আমি নিবেদন করতে চাই আপনারা যারা অধ্যাপক অধ্যাপিকা আছেন তারা অনেক কিছু জানেন কাজেই আপনি আপনারা মার্জনা করবেন আমাকে আমি মূলত ওদের কথা ভেবেই কিন্তু আজকে কথা বলবো ছোটবেলায় এটি কবিতা পড়েছিলাম কবিতার লাইনগুলো কিন্তু এখনো ভুলিনি মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাত স্মরণীয় সেই পথ লক্ষ্য করে শিও কীর্তি ধ্বজা ধরে আমরাও হব বরণীয় কাজে এই ধরনের মনীষীদের জীবন কর্ম ইত্যাদি যত আলোচিত হবে ততই লাভ হবে আমাদের আমাদের চিত্তের জাগরণ হবে দেশ এই কথাটির ভেতরে যে কি আবেগ থাকতে পারে যারা পরাধীন তারাই বোধ হয় বুঝতে পারে সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথ উনিশশো সালে যখন আয়ারল্যান্ডে গিয়েছিলেন তখন লক্ষ্য করেছিলেন সেই মানুষদের ভেতরে পরাধীনতার যন্ত্রণা মনে হয়েছিল তার নিজের দেশের কথা এই দেশটিও তো পরাধীন সেদিন সেই মানুষদের ভেতরে দেখেছিলেন জাতীয়তা বোধের উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছিলেন তাদের স্বদেশ প্রেম পথের সঞ্চয় সেখানে তার একটি প্রবন্ধ আছে কবি ইয়েটস এর ওপরে সেখানে কবি তার এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন ভারতবর্ষ যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভারত তীর্থ কবিতায় তীর্থভূমি মহামানবের সাগর তীরে বিবেকানন্দ বলেছেন অত্যন্ত পূর্ণ দেশ এই ভারতবর্ষ সেই ভারতবর্ষ সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে অন্য ভারতবর্ষে রূপান্তরিত হয়েছিল বিদেশি শ্বেতাঙ্গ যারা এদেশে এসেছিলেন বাণিজ্য করতে তারা পরবর্তীকালে এই দেশের শাসন দণ্ড তুলে নিলেন সতেরোশো সাতান্ন সালের পলাশির যুদ্ধে সিরাজুদ্দোল্লারের পতনের পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হল আমরা পরাধীন হয়ে গেলাম কিন্তু স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পড়িবে পায় এই বোধটা আমাদের মধ্যে জাগেনি দুঃখের কথা বেদনার কথা আমি দু সালে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম ওটি আমার জন্মভূমি আমার ছ মাস বয়সে বাবা চলে এসেছিলেন এই দেশে তখন দুদেশের ভাগ হয়নি এই দেশের মাটিতে যখন পা দিয়েছিলাম সেদিনটা আমার মনে পড়ে ছ মাস বয়সে চলে এসেছিলাম আর জীবনের শেষে মনে হলো আমার নিজের দেশ যেখানে আমি জন্মেছি সেই দেশ আমার দেখা দরকার তাহলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে একটা দিক আমি যখন সেই জন্মভূমির মাটিতে পা দিলাম 
আমার কন্যা সেখান থেকে একটি মাটি তুলে নিয়ে আমার কপালে তিলক কেটে দিল দেশের মাটি কাজে এই দেশ ভারতবর্ষ যে দেশ এত পবিত্র তীর্থক্ষেত্র সেই দেশ পরাধীন হয়ে গেল কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি যে কতখানি বেদনাদায়ক সেই বোধটা কিন্তু আমাদের মধ্যে তখন আসেনি এর আসবার প্রয়োজন ছিল রামমোহন রায় চেষ্টা করলেন আমাদের ভেতরে সেই জাতীয়তা বোধ জাগরণ করতে কিন্তু আমরা একটা অদ্ভুত অবস্থার ভেতরে ছিলাম স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন লেবিয়া থান আমরা যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আফিং খেলে যেমন মানুষ অচেতন হয় আমরা অচেতন ছিলাম আমাদের কাছে মনে হয়েছিল ইংরেজ শাসন বিদেশিদের শাসন বোধ হয় অনেক ভালো তারপর সবকিছু পরিবর্তন ঘটে গেল উনিশশো সালে যখন দেশ বিভাজন হলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলো তখন এই প্রথম আমরা বুঝতে পারলাম যে বিদেশি শাসন কতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে ধর্মের নামে দেশকে ভাগ করে দেয়া হলো এই প্রথম আমাদের ভেতরে জাগরণ এলো রবীন্দ্রনাথ বলছেন এবার তোর মরা গাঙে বান এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয়মা বলে ভাষা তৈরি আজ মরা গাঙে বান এলো আমরা বুঝতে শিখলাম আমাদের এবারে প্রতিবাদ করতে হবে উনিশশো পাঁচ সাল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্যতম ঘটনা যে স্বাধীনতা আন্দোলন পরবর্তীকালে শুরু হয়েছিল তার শুভ সূচনা কিন্তু হলো এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ভেতর দিয়ে জাতীয়তা বোধের উন্মেষ হলো মানুষের ভেতরে স্বাদেশিকতা জাগলো মানুষ বুঝতে শিখল পরাধীনতায় কি অপমান কি বেদনা কি দুঃখ এবারে আমরা চলে যাব কটকে সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক নিবাস সেখানে এই মানুষটি পরবর্তীকালে দেশ নায়ক হবেন স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন আমরা দেখে নি একবার সেই প্রস্তুতি আঠারোশো সাতানব্বই সালে সুভাষচন্দ্রের জন্ম এই বছরটি আমরা একশো পঁচিশ বছর তার সার্ধ শততম জন্মবাস হিসাবে পালন করছি এই কটকের বসু পরিবারে স্বাধীনতা জাতীয়তাবোধ রাজনীতি ইত্যাদি কোনো কিছুই কিন্তু প্রবেশাধিকার পায়নি পাঁচ বছর বয়সে তাকে ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো সেখানে এই বালক দেখতে পেল যে ভারতীয়দেরকে অন্য চোখে দেখা হচ্ছে যারা শ্বেতাঙ্গ তারা কিভাবে তাদেরকে অপমান করছে ভেতরে ভেতরে কষ্ট পেত মার ছেলেটি কিন্তু প্রতিবাদ করার মতো অবস্থা তৈরি হয় তারপর আবার একটা মস্ত বড় পরিবর্তন এল সেটা হচ্ছে উনিশশো নয় সাল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর তখন সুভাষচন্দ্র বারো বছরে পড়েছেন এই প্রথম তিনি একটি মানুষের সান্নিধ্যে এলেন র্যাভেনস কলেজিট স্কুলে যার নাম বেনি মাধব দাস এই বেনি মাধব দাসের ভেতরে তিনি একটি মানুষকে খুঁজে পেলেন আর এই মানুষটি সুভাষচন্দ্রের ভেতরে আবিষ্কার করলেন আগামী দিনের এক মহান নেতাকে 
এই বিনিবাদক দাসের ভেতর দিয়ে তার ভেতরে জাগ্রত হল একটি নতুন চেতনা প্রকৃতিকে ভালোবাস প্রকৃতির কাছে সমর্পণ করো নিজেকে দেখবে প্রকৃতি তোমাকে তৈরি করে দেবে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বেনিমুধাব দাস তাকে বললেন ভালো মানুষ হতে হবে চরিত্রবান মানুষ হতে হবে মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় মানুষের চরিত্র সুভাষ চন্দ্র বললেন আমার জীবনে একটা পরিবর্তন এলো আমি ভাবতে শিখলাম জীবনটাকে কিভাবে গঠন করতে হবে এরপর উনিশশো বারো সাল এই সালটিও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তখন সুভাষ চন্দ্র পনেরো বছরে পড়েছেন এর মধ্যে দিয়ে হঠাৎ করে স্বামী বিবেকানন্দের রচনার সঙ্গে পরিচিত হলেন তিনি বড়বড়ি একান্তে নৃভিতে থাকতে ভালোবাসলেন সুভাষ চন্দ্র একটা বড় পরিবারে তার জন্ম এবং আপনারা হয়তো জানেন কি না জানেন না তারা ভাই বোনের সংখ্যায় ছিল চোদ্দ জন পরবর্তীকালে অনেকে মারা গিয়েছেন তারপর সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছিল নজন সুভাষ চন্দ্র লিখছেন আমি বরাবরই একটু একা থাকতাম পারতাম না সবার সঙ্গে মিলে মিশে নিজেকে একাত্ম করে দিতে ভাবুক ছিলাম অন্তর্মুখী ছিলাম এই রকম একটা পরিস্থিতিতে সুভাষ চন্দ্রের রচনা তার চোখে পড়ল তিনি পড়তে শুরু করলেন তার লেখা বিস্মিত হলেন তার রচনার মধ্য দিয়ে তিনি লিখছেন আমার ভেতরে শিহরণ খুলে গেল একটা বিপ্লব যেন আমি অনুভব করলাম বিবেকানন্দ বললেন ভুলিও না তুমি দেশের জন্য বলি প্রদত্ত কি অসাধারণ কথা বলিও না তুমি দেশের জন্য বলি প্রদত্ত দেশ এই দেশ যে কতখানি আবেগ সৃষ্টি করতে পারে সুভাষ চন্দ্র প্রথম যেন উপলব্ধি করলেন এই স্বামীজি রচনায় তারপর নিবেদে তার লেখা পড়লেন মাস্টার এজ এ সহিম নিবেদিতা লিখছেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছে উপাস্য দেবী ছিলেন ভারতবর্ষ ভারত মাতা বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দ মঠ এই উপন্যাসে প্রথম আমাদের শেখালেন বন্দে মাতরম এই দেশ সে চিন্ময় সত্তা তাই দেশ মাতৃ সমা আমরা তখন বললাম জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গড়িয়সী মা এবং দেশ জননীর মতো স্বর্গের সঙ্গে সার তুলনা এই যে দেশকে ভালোবাসা যে দেশ পরাধী বিদেশির শাসনে সেই দেশকে পরাধীনতার থেকে মুক্ত করতে হবে দেশকে স্বাধীন করতে হবে তার ভেতরে একটা নতুন চৈতন্য এল এর মধ্যে অবশ্য পরিচয় হলো তার সঙ্গে এক অদ্ভুত রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের সেই তার মধ্য দিয়ে তিনি প্রথম একটা রাজনৈতিক চেতনা অনুভব করলেন তারপরে যে চিত্রটা সেই চিত্রটা এই রকম নিজেকে তৈরি করে ফেলেছেন সুভাষ চন্দ্র তিনি বলেইছেন যে আমার লক্ষ্য পথ হচ্ছে বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথ আত্মনমক্ষার্থং জগদ্ধিতায় নিজের মুক্তি এবং জগতের মুক্তি জগতের মুক্তি বলতে এখানে মানুষের প্রতি প্রেম মানুষের প্রতি ভালোবাসা আমি মনে করি প্রেমের দুটো স্বরূপ একটা মানব প্রেম আর দ্বিতীয়ত স্বদেশ প্রেম এই দুটি আমরা আমাদের নেতাজির জীবনে দেখতে পেলাম অধ্যাপক 
ওটুন সাহেব আপনারা সবাই জানেন কিছু আমাদের ছাত্রদেরকে অপমান করেছিল সেই অপমানের জন্য তাকেও মাসুল দিতে হয়েছিল এবং তার ফলশ্রুতি সেখানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুভাষ চন্দ্র এই অন্যায়কে তো মাথা পেতে নেওয়া যাবে না অন্যায় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে তা না হলে মনুষ্যত্ব কোথায় তিনি প্রতিবাদ করলেন প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করলেন দেখা করে বললেন তাকে এই ছাত্রদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে তার এই কাজের জন্য প্রিন্সিপাল মেনে নিতে পারলেন না এই অনুরোধ তার ফল নেতাজি এবং আরো কয়েকজন প্রতিবাদী ছাত্র একসঙ্গে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হল এই ঘটনা কিন্তু একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমি মনে করি নেতাজি জীবনের টার্নিং পয়েন্ট বলতে যদি থাকে এই হচ্ছে সেই টার্নিং পয়েন্ট প্রতিবাদ প্রোটেস্ট কার বিরুদ্ধে যারা শাসক যারা শ্বেতাঙ্গ যারা আমাদের অন্য চোখে দেখে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আমরা এতদিন শুধু সহ্য করে গেছি আমাদের ভেতরে রক্ত কখনো জাগিনি সেইভাবে রক্তের স্পন্দন আমরা শুনিনি এই নেতাজি কিন্তু পরবর্তীকালে বলেছিলেন গিভ মি ব্লাড আই শ্যাল গিভ ইউ লিবার্টি কৈশোরের নেতাজি বাল্যকালের নেতাজি আর এই সময়কালের নেতাজি সম্পূর্ণ চেহারা কিন্তু পাল্টে গেছে কাজে নাটকের প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়েছে এবারে আমরা সেই ক্লাইম্যাক্স এর দিকে এগোচ্ছি বহিষ্কৃত হলেন তিনি কোন কলেজে তার স্থান হলো না ফিরে এলেন কটকে তার পরিবারের সবাই মর্মাহত এই কি সুভাষ চন্দ্রের পরিণাম যে প্রথম পরীক্ষাতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই তাকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হতে হত বাবা মা কষ্ট পেলেন নেতাজিও কম কষ্ট পেলেন না তারপর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণাপন্ন হলেন নেতাজি দুবছর নষ্ট হল পরবর্তীকালে ভর্তি হলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন শাস্ত্র নিয়ে এর মধ্যে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছেন আগামী দিনের সুভাষ চন্দ্র দেশ ও নায়ক হবার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে গেছে নানান বইপত্র পড়ছেন লেখালেখি করছেন সভা সমিতি অ্যাটেন্ড করছেন পড়া শেষ হলো সেই সময় অভিজাত পরিবার বিত্তবান যারা তারা সবাই চাইতেন তাদের সন্তানরা বিদেশে যাক ব্যারিস্টার হয়ে আইসিএস হয়ে ফিরে আসুক সুভাষ চন্দ্রের বাবা মা তাদেরও তা ইচ্ছে তারা পুত্রকে বিদেশে পাঠাবেন আইসিএস পরীক্ষার জন্য তখন থেকে তার ভেতরে আলোড়ন আন্দোলন শুরু হল তিনি তো এই চাকরি করতে চান না এই চাকরি তো তার আদর্শের পরিপন্থী অথচ বাবা মা পরিবার সকলের ইচ্ছে তিনি এই ভগবৎ প্রদত্ত চাকরি তখন আইসিএস চাকরিকে এইরকমই মনে হতো ভগবৎ প্রদত্ত চাকরি সেই ভগবৎ প্রদত্ত চাকরি গ্রহণ করবে সুন্দর করে মাকে একটি চিঠি লিখছেন প্রভাবতী দেবীকে পনেরো ষোলো বছরের এই ছেলেটি মা তুমি কি চাও তোমার সন্তান এই রকম ভাবে তার জীবন কাটাবে এই রকম ভাবে জীবন কাটাবে সুখ স্বাচ্ছন্দ গাড়ি বাড়ি যা সব মানুষ চায় তুমিও কি সেই রকমই চাও তোমার পুত্রের কাছে এইভাবে যে পনেরো বছরের আমি বলবো যুবক পনেরো বছর যুবক তার মাকে চিঠি লিখছেন 
যাই হোক বিলেতে রওনা হলেন সেটা হলো উনিশশো উনিশ সালের পনেরোই সেপ্টেম্বর বিদেশে রওনা হলেন তিনি সেখানে গিয়ে আইসিএস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিলেন বেশি সময় ছিল না ছ মাসের প্রস্তুতি এই প্রস্তুতির শেষে যখন পরীক্ষার ফল বেরোলো দেখা গেল তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন ছ মাসের প্রস্তুতিতে চতুর্থ স্থান শুরু হলো অন্তর্দ্বন্দ্ব মানসিক কষ্ট এই সময়কালটা আমার মাঝে মাঝে অর্জুনের বিষাদ যুগের কথা মনে হয় খুব তুলনীয় খুব তুলনীয় ভেবে দেখবেন অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে এসেছে যুদ্ধ করবে বলে বিপক্ষে কৌরব সেনা যখন রথের ওপরে দাঁড়িয়েছেন তাদের দিকে তাকাচ্ছেন দেখছেন সবাই তো আমার আত্মীয় স্বজন এদের সঙ্গে যুদ্ধ করব কি করে গান্ডিব নামিয়ে রাখলেন শ্রীকৃষ্ণ রথে সারথি বললেন আমি যুদ্ধ করতে পারব না আমি রাজ্য চাই না আমি সুখ চাই না আমি আত্মীয় পরিজনকে বধ করে আমি কি করে শান্তিতে সময় কাটাবো জীবন কাটাবো কাজেই আমার পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব নয় তখন সারথী শ্রীকৃষ্ণ সেই নিয়ে আমাদের গীতা অর্জুনকে বলেছিলেন ক্রৈব্য মাস্ম গম পার্থ নৈতাত্ম যুবপদ্ধতে ক্ষুদ্রং হৃদয় দৈবল্যং মাত্র তিষ্ঠ মরণ তপ সুন্দর কথা বললেন এই ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য তোমার শোভা পায় না তুমি ক্ষত্রিয় কাজেই আইসিএস পরীক্ষায় যখন পরীক্ষার ঘর ফল ঘোষিত হলো প্রবেশনার হিসেবে তার নাম বেরিয়ে গেল তখন শুরু হলো তার ভেতরে সেই দ্বন্দ্ব কি করব এখন একদিকে আইসিএস আত্মীয় প্রয়োজন সবাই চাইছে যে আমি চাকরি গ্রহণ করি এত টাকা এত প্রতিপত্তি এত সম্মান কিন্তু অন্যদিকে আমার দেশ দেশ মাতৃকা আমার মাতৃভূমি পরাধীন সেই পরাধীন ভারতবর্ষের সেবা সেটাই কি আমার কাছে বড় কাম্য নয় নিজের স্বার্থ পূরণ সেটাই কি আমার জীবনের উদ্দেশ্য এই দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হলেন পিতৃদেবকে চিঠি লিখলেন মেজদা শরদ বসুকে চিঠি লিখলেন আমার পক্ষে এই চাকরি করা সম্ভব নয় এটা আমার আদর্শের পরিপন্থী আমার মনে হয়েছে যে এক বিদেশি শাসকদের কাছে আমি আমার নিজের আত্মসম্মান বিকিয়ে দিতে পারবো না আমার দেশ অনেক বড় আমি এই চাকরি গ্রহণ করতে পারবো না সিদ্ধান্ত পাকা ছটি মাস সময় লেগেছিল তার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তারপর উনিশশো সালের বাইশে এপ্রিল তিনি জানিয়ে দিলেন ব্রিটিশ সরকারকে আইসিএস চাকরিতে তিনি থাকছেন না পদত্যাগ করছেন এটি একটি ঘটনা এরকম ঘটনা আর ঘটেনি ঘটেছিল সে অরবিন্দের জীবনে অরবিন্দ আইসিএস পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছিলেন কিন্তু ইচ্ছে করেই ঘোড়ায় চড়ার যে পরীক্ষা যেটা পাশ করলেই তবে আইসিএস হতে পারা যাবে সে পরীক্ষা উনি যাননি সেদিন সে অরবিন্দের আইসিএস পরীক্ষা দেওয়া হয়নি এখানে চাকরিতে এবং এই রকম পদ চতুর্থ স্থান অধিকার করে সেই চাকরিকে হেলায় এইভাবে তুচ্ছ করে দেশ সবচেয়ে বড় সেই দেশের ডাকে সাড়া দেওয়া এটা কি চারটিখানি কথা নয় কত বড় মানসিকতা থাকলে এটা সম্ভব আমরা যখন সুভাষচন্দ্রের এই দিকটার কথা ভাবি আমরা অবাক হয়ে যাই মাথা নত হয় কাজেই এই রকম একটি মানুষ এখন ভাবছেন 
যে সিদ্ধান্ত তো নিয়ে নিলাম কিন্তু তারপর তখন তিনি দুটো চিঠি লিখেছিলেন এই রেজিগনেশন লেটার সাবমিট করার আগে চিত্তরঞ্জন দাসকে দুটো চিঠি লিখেছিলেন নেতাজি চিঠিগুলো আমার কাছে অমূল্য সম্পদ যদি কখনো সুযোগ হয় শুধু চিঠিগুলো পড়লে বোঝা যাবে কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন নেতাজি চিঠি লিখলেন আমি আইসিএস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছি কিন্তু আমার পক্ষে চাকরি করা সম্ভব নয় আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই চাকরি আমি গ্রহণ করব না আমি যদি দেশে ফিরে যাই আমার কি ব্যবস্থা আপনি করতে পারতেন আমি দেশের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে চাই স্বামীজির স্বদেশ মন্ত্রে পেয়েছিলেন সেই কথাটি জন্ম হইতেই তুমি মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত দেশ ও মাতৃকা কাজেই এই মা পরাধীনতা শৃঙ্খলা আবদ্ধ সেই দেশ ও মাতৃকার মুক্তি যোগ্যে আমাকে আত্মাহুতি দিতে হবে আমি ফিরে যাওয়ার সংকল্প নিয়েছি আমি দেশে চলে যাচ্ছি আপনি আমার জন্য ঠিক করুন দুটি রাস্তা আমার জীবন ধারণের জন্য সামান্য প্রয়োজন সেই জন্য কোনো সাংবাদিকতা বা অধ্যাপনা জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে আমি দর্শন শাস্ত্র জানি সামান্য সেই দর্শন শাস্ত্র আমি পড়াতে পারব আর কোনো পত্রিকা স্বরাজ পত্রিকা তখন প্রকাশিত হচ্ছে সেখানে আপনি আমাকে একটা কাজও দিতে পারেন তাহলেই চলে যাবে তারপর দেশের কাজ আপনার পাশে দাঁড়িয়ে দেশ সেবা এটাই জীবনের সংকল্প তার কাছে তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস রাজনৈতিক জীবনের আদর্শ এই মানুষটিও কিন্তু জীবনের সব কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে এই দেশ মাতৃকা চরণে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন নেতাজি লিখলেন তাকে আপনি বর্তমানে বাংলাদেশের মাতৃভূমি চরণে উৎসর্গীকৃত এক মহান প্রাণ আমাদের আদর্শ আমাদের অনুপ্রেরণা তারপর উনিশশো একুশ সালের জুলাই মাসের সম্ভবত ষোলোই জুলাই তিনি বোম্বে পৌঁছে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন মহাত্মা গান্ধী তার কাছে সব শুনে বললেন তুমি যাও চিত্তরঞ্জনের কাছে এবারে চিত্তরঞ্জনের কাছে এলেন সুভাষ চন্দ্র এই সুভাষ চন্দ্র এবারে দেশ নায়ক হিসাবে সুভাষ চন্দ্রের পরিচিতি উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল এই সময়কাল ভারতবর্ষ পেয়েছিল নেতাজি সুভাষ চন্দ্রকে এই সময়কালটা কিন্তু নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে কেটেছে জেলে যাচ্ছেন জেল থেকে বেরোচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি নানান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন একটা কর্মবহুল জীবন তারপরে যেটা হলো সেটা এই মনে মনে নেতাজি ঠিক করে নিয়েছেন যে আগামী দিনে তাকে কি করতে হবে নেতাজি জানেন যে আমাকে যদি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তাহলে শত্রু শত্রু যারা তার সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ করতে হবে তাদের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে সেই সাহায্য না পেলে এই শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব নয় মনে মনে তার একটা পরিকল্পনা হয়ে গেল তখন তিনি করলেন কি না যে সময়টায় অসুস্থ অবস্থায় তিনি ফিরে এসেছেন অন্তদিন রয়েছেন সেই অবস্থায় তার পরিকল্পনা পাকা তারপর উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি রাতের অন্ধকারে পাড়ি দিচ্ছেন অজানার পথে দেশমাতৃকার 
স্বাধীনতার সংকল্প নিয়ে কঠিন সে পথ তিনি জানেন না আগামী দিনে কি ঘটবে ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লেন উদ্দেশ্য উত্তর পশ্চিম সীমান্ত তিনি আফগানিস্তানে যাবেন প্রথম আফগানিস্তান থেকে যাবেন রাশিয়া রাশিয়া থেকে জার্মানি এইসব দেশে গিয়ে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে জানাবেন তাদের সহানুভূতি অর্জন করবেন যা সাহায্য দরকার সেই সাহায্য নেবেন তারপর ওখান থেকে সংগ্রাম চালাবেন তিনি স্বাধীনতাই হচ্ছে তার একমাত্র মূল মন্ত্র এই উনিশশো একুশ থেকে উনিশশো একচল্লিশ সাল যে সাল পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের মাটিতে ছিলেন সেই মানুষ সেই সালটা আমাদের কাছে নেতাজিকে পাওয়া তারপর নেতাজি চলে গেলেন ভারতবর্ষের মাটি ছেড়ে বিদেশে সেখান থেকে ভারতবর্ষকে বিদেশি শাসন মুক্ত করার জন্য সেই যে জীবন সেই জীবন নানান ঘটনা এমনই যে উপন্যাসকেও হার মানায় আমরা মাঝে মাঝে বলি ট্রুথ এ স্ট্রেঞ্জার দেন ফিকশন আমিও যখন মাঝে মাঝে নেতাজির জীবন পড়ি তখন বিস্মিত হয়ে যাই জার্মানি থেকে সাবমেডিনে উনি রওনা হয়েছেন সিঙ্গাপুরের পথে তিন মাস সময় লেগেছে সে সাবমেডিনে সিঙ্গাপুরে এলেন তারপরে তো আপনারা সেসব অভিযানের কাহিনী জানেন নানান ঘটনা নানান কিছু সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি হলো তারপর সেখানে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন হলো সব কিছু হলো কিন্তু তার পরের নেতাজি আমাদের কাছে অজানাই রয়ে গেল সেটাই দুঃখ যেটা আমার মনে হয় নেতাজির জীবন পর্যালোচনা করে যে এই রকম চরিত্র নির্ভিক একটা মানুষ স্বদেশ প্রেম খুবই বিরল আমার তো মনে হয় না এবং সবাই বলেনও সে কথা যে নেতাজির মতো এই রকম যদি মানুষ আমরা আর একজন দুজন পেতাম ভারতবর্ষের চেহারাটা সম্পূর্ণ পাল্টে যেত কাজেই এইসব মানুষদের সম্বন্ধে আমরা যত জানি ততই কিন্তু আমাদের বড় লাভ আমরা সব কিছু ভুলে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের যে সংস্কৃতি আমাদের যে সভ্যতা সেই সভ্যতা যে কত মহান সেটা পরিচয় আমাদের যত হবে ততই কিন্তু আমাদের লাভ ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ করে নেতাজি কিন্তু এখনো কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের জন্য সেই কাজ দেশ কাজে আমরা প্রত্যেকেই যদি এই সংকল্প গ্রহণ করি এটা নেতাজির দেশ এটা স্বামীজির দেশ এটা রবীন্দ্রনাথের দেশ এই দেশের মাটি এত পবিত্র তাই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে থাকাই মাথা কাজে দেশ কথাটির মধ্যে যে কত আবেগ থাকতে পারে নেতাজির জীবন তার এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত কাজেই আজকের আমরা এই সন্ধ্যায় যে মহামানবকে স্মরণ করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি আমার মনে হয় এই প্রচেষ্টা একটি অভিনব প্রচেষ্টা আমরা যত এই ধরনের উদ্যোগ নেব ততই আমাদের লাভ বঙ্কিচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন যে আমরা ভুলে যাচ্ছি সব কিছু রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ইতিহাস মনে রাখতে চায় মানুষই ভুলে যায় কাজেই এটা দুঃখের কথা ইতিহাসের পাতায় লেখা থেকে মানুষের নাম মানুষের মন থেকে কিন্তু হারিয়ে যায় আমরা অনেককেই ভুলে গেছি কিন্তু এদের ভুলে কি করে এরা তো আমাদের কাছে সেই প্রদীপের মতো যে প্রদীপ আরো অসংখ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয় একটা জীবন আরো অনেক জীবন জ্বালিয়ে দেয় কাজেই আমরা যতই এদের কাছে যাব 
তত আমাদের অমানিশা দূর হবে আমরা আলোকিত হতে পারব নিউম্যানের একটি বিখ্যাত কবিতা আছে লিড কাইন্ড লাইট আমি দার্কিং গ্লুম লিড দি অন আমাদের চারপাশে কিন্তু অন্ধকার এই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমাদের এগোতে হবে আমাদের উপনিষদ বলছেন অন্ধকারের পরপারই রয়েছে আলো কাজে সে আলোর দেশ আমাদের যাত্রা আমাদের প্রত্যেকের সংকল্প গ্রহণ করতে হবে আমরা ভালো মানুষ হব চরিত্রবান মানুষ হব অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াবো আমরা আমাদের মন্ত্র হবে অভি বীর আর আরেকটি কথা যেটা স্বামীজি বলেছেন উঠে দাঁড়াও এগিয়ে চলো লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত কিন্তু তোমার যাত্রা শেষ নয় নেতাজি যাত্রা শুরু করেছিলেন স্বদেশ থেকে তার যাত্রা তারপর বিদেশের মাটিতে সে যাত্রা কিন্তু শেষ হয়নি এখনো সেই যাত্রা চলছে আর সেই যাত্রার সঙ্গী আমরা ছাত্রছাত্রীরা সবাই আমরা হাত মেলাব নেতাজির পথ আমাদের পথ নেতাজির জীবন আমাদের যেন পাথে হয় আমাদের প্রদীপ কাজ করে আমার একটি কথা মনে পড়ছে নেতাজি যখন তার জীবনকে স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করলেন তিনি জানেন না আগামী দিনের ভবিষ্যৎ কি রবীন্দ্রনাথ সুন্দর করে লিখছেন আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো মসৃণ নয় রাস্তা পথে পথে পাথর ছড়ানো তাই তো তোমার বাণী শুনি ঝর্ণা ভরানো কাজেই এই যে পথে পথে পাথর ছড়ানো সেটাও যেমন ঠিক আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাই তো তোমার বাণী শুনি ঝর্ণা মধুর ঝর্ণা ঝরানো ঈশ্বরের করুণা মানুষকে অভিসিঞ্চিত করে লক্ষ্য যদি মহান হয় উদ্দেশ্য যদি যথার্থ হয় তাহলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ মানুষের জীবনে নেমে আসে শ্রাবণের ধারার মতো আর সেই আশীর্বাদে অভিসিঞ্চিত হয়েছিলেন নেতাজি তিনি আমাদের আশীর্বাদ করুন আমরা যেন দেশকে এতটুকু ভালোবাসতে পারি এই কথাটি বলে আজকের মতো আপনাদের কাছে বিদায় আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার অনেক বয়স হয়েছে কথা বলতে ভালো লাগে আমি গত পঁচিশে অক্টোবর গোলপার্কে আত্মকথন আমার একেবারেই পছন্দ নয় আদর্শের পরিপন্থী গোলপার্কে গিয়েছিলাম একটা স্মারক বক্তৃতা দিতে সেই বক্তৃতার শেষে বলেছিলাম এটাই যেন আমার শেষ বক্তৃতা হয় কারণ কি এখন অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছি অনেক কিছু বলার ইচ্ছে থাকে তখন মনে হয় সব কিছু বলতে পারলাম না কিন্তু তারপরে যখন মানুষ একটু বলে সাধুবাদ করে প্রশংসার স্পর্শ লাগে তখন ভালো লাগে আবার মাঝে মাঝে তখন মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের কথাই ঠিক যে আমাকে আমার মাথা নত করে দিতে হবে চরণ ধুলার পরে কাজেই আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাছে সকল অহংকার হে আমার ডুবা ও চোখের জলে কাজেই সেই ইত্যাদি শেষ করব ভেবেছিলাম তারপর আমার কন্যা যখন বলল বাবা একটু বলতে হবে আমার মনে হলো আবার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি অনেক অসঙ্গতি রয়েছে অনেক কিছু একটা বয়সের ব্যাপার থাকে তবু আমারও মনে হলো এর মধ্য দিয়ে আমি আমার নেতাজিকে প্রাণের প্রণাম জানালাম আপনারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন আমি কি ভাষায় যে কৃতজ্ঞতা জানাবো জানি না ছাত্রছাত্রীরা তোমরা যারা এই কথা আমার কথা শুনেছ তোমাদের কাছে শুধু আমার একটি নিবেদন জীবনে আমাদের সৎ মানুষ হতে হবে ভালো মানুষ হতে হবে স্বামীজি বলতেন ক্যারেক্টার চরিত্র তাই বলতেন তোমরা চরিত্রবান হও আপোষ নয় 
और नाय बीटे माथे तुले दारा था साबिये कजी जी प्लाबों ने शिचे अम्म नजानु शी प्लाबों ने धारा के रखते पड़े कम अम्म ने ये जब शबाई अभी क्या नाइस स्टॉप नॉट टिल द गोल इस रिच्ड अम्म ने उद्देश्य जिद मांगा ना है अम्म ने निश्चय जो ये हम नेताजी को आता देश ऐश कोडी नेताजी लिख चें तुम ने हमारे पहले ये बोई थी पूर्वे एन इंडियन पिलग्रीम भारत पुथिक नेताजी के बुझते के ले ये बोई थी अमादे राबुश्चो ही पुत्ता हुए नेताजी बोलते हैं जीवने ये शोधते उपलब्ध उपनीत हुए थे मानुष के मध्य जो दीदीरो शंकाल पुत्ता के अले कोनो किचुई तात प्रति बंधु को आता स्विच्टी कोत्ते पारे ना कोता टा ठीक शंकाल पे अमादे दीरो होता गावे उद्देश्य मांगन होले ईश्वरे राशि बाद में व्यास में स्थापनेर धारण मातो शुभोषण था छोवाई भालो था कुन ईश्वर मंगल को तुमने डाटो और एक दूसरा बात सर हेलो हेलो अपना नाम टा आप चुरी तो टा तो वने मिले जाए ये लोगों बिनोई मानुष सोती देखा जाए ना अपना ऐतु पांडित तो ऐतु परोसना ऐतु सुंदर बोल और तो जो अपना बिनोई वने सोती अपन बड़ी शकर मोतो बोले ना हाँ सर प्रीतम मोटा सा थैंक्स देवे अच्छा थैंक यू बहुत बहुत बोलो दी सर की प्रणाम जाने बोल दी मंत्रों को तो है ना अन्य एक दिन पर ये रुको मुझे एकदम प्राणे पता जाने में शुंडला में वो जितना ना ठीक है जाओ मैं शुंडला बात चाहती हूँ बोलती हूँ एक तो जोड़े बोल ले बेटर है शादी एक तो जोड़े बोल बे सर आमी शादी से प्रणाम जाना है आपने के मंत्रों मुक्त हो है शुंचिला मापने को था एक दम मने मने it reaches my heart it touches my heart ये वो आज के आमी शुद्धि से मने अमोन एक जन के पहला जहाँ अब आप उद्धव को मौसम यह पता ही बोल जी जब आपने नामे शर्तों का था ये वो आज तक ही आमी शंकल पर मिला जिस उन जो तो खराब काज आज दिन अब दिन आप बोले जी आपने एक बात तो मने हो लगे ना आज के तक ही आमी भालो मानुष सर आमालो खूब भालो नागलो आमी शुष्मिता बोलती हूँ सर अच्छा अच्छा सर पोषा भरो नेग दो मैं एक टाइना बोशी सुनी के लाम थैंक यू सो मच थैंक यू ओने कौने क्रमोष्कर आपने के शबाई के शुपर नदी तुम्हार ये तो शोना जाते ना Shuparna, they wanted to say something. Yes, but there's something. Sir, I'm going to say something. Sir, I'm going to say something. 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 आर तो पांडित तो और तो जो एक तो सिंपल हमें बोल ले ना हमारे स्टूडेंट रा हमारे छात्रों छात्री रा आम्रा तो बहुत ही छात्रों छात्री रा वो माने पिंड्रा ऑफ साइलेंस मन होलो शवाई मोंट्रो मुक्ते मोतो सुन्च खूब भाव लग रहा आवारों से मैं आशा रख रही हूँ इलावा की आई एग्री आई एकदम सर एकदम शोरो जी बोलती हैं सर आशा आशा धरन आशा धरन बोलती हैं सर बालों ने शोरो जी ता एक तो जोरे बालों पर किस एक तो जो हाँ बैंडन डेवली ना इट्स इट्स एक्सीलेंट सर आशा बंदा दारुन बोलते हैं बर्थडे बर्थडे बोला कोई तुम्हें जास्ते नाम ठीक है ठीक है अपना
formal vote of thanks to people i'm just waiting for mane chocolate i mean i am also spellbound mane sir a lecture just the it was not just a lecture mane prottekta kotha oi mane mone bhitore agun jali dawar moto so thank you so much professor banerji amake ei shomoy ta dewar jonne ebong amaderke eto সুন্দর ভাবে বোঝানোর জন্য যে কেমন জীবন হোয়াট কাইন্ড অফ লাইফ ইট ক্যান বি থ্রু নেতাজিজ লাইফ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ টু দ্য আই কিউ এসি এই লেকচার সিরিজটা অর্গানাইজ করার জন্য যে আমরা এত সুন্দর লেকচার শুনতে পাচ্ছি এত কিছু জানতে পারছি যেটা আমাদেরকে ইন্সপায়ার করবে টু বি বেটার পিপল টু বি বেটার হিউম্যান বিংস থ্যাংক ইউ প্রিন্সিপাল স্যার ফর বিং উইথ আস ফর গাইডিং আস থ্যাংক ইউ শালিনী ম্যাডাম স্বাতী ম্যাডাম থ্যাংক ইউ সরোজিৎ স্যার ফর সাপোর্টিং দিস প্রোগ্রাম ফর বিং উইথ আস থ্যাংক ইউ দেবলিনা ম্যাডাম অ্যাজ ওয়েল ফর অর্গানাইজিং দিস থ্যাংক ইউ টু অল দ্য পিপল যারা এখানে সকলে ছিলেন থ্যাংক ইউ সো মাচ নমস্কার থ্যাংক ইউ প্রীথা ফর হেল্পিং আস উইথ অল দ্য টেকনিক্যাল এড আর সকলকে অনেক ধন্যবাদ আরো দুটো দিন রয়েছে কালকেও ঠিক একইভাবে আমরা আটটায় মিট করব। এবং আশা করব যে একইভাবে সবাই আবার সাথে সেটাতেও পার্টিসিপেট করবে আজকের মতো আমাদের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ হলো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ কাল দেখা হবে